ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவிஷ் கியூட் கிச்சன் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ரெட் கலர் பட்டன் அமுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் எங்களோட லேட்டஸ்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே உடனே வந்து சேரும் சப்ஸ்கிரைப் முற்றிலும் இலவசம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம கவிஷ் கியூட் கிச்சன் செல்லக்குட்டி சிவானி பேசுனாங்க இப்போ நான் கவிதா பேசுகிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் என்ன இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அதாவது இன்றைக்கி நான் வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு பியூட்டிஷியனுங்க நான் ஒரு பியூட்டிஷியன் முடிச்சிருக்கேன் பட் என்ன தான் நான் பியூட்டிஷியன் முடிச்சிருந்தாலும் நான் இந்த இது எதுவுமே நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் ஜஸ்ட் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் அவ்வளோதான் நான் பியூட்டிஷியன் முடித்தப்போ படிச்சுட்டு இருந்தப்போ இந்த க்ரீம்லாம் நான் வாங்கியிருந்தேன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்காக எதுவுமே பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க இவ்வளோ க்ரீம் எதுக்கு வாங்கியிருக்கேன்னு கேட்பீங்க இல்லைங்களா அதுக்காக தான் இந்த விளக்கம் நான் கொடுத்தேன் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது இதெல்லாம் வாங்கி நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன் ஃபேஷியலுக்கு ப்ளீச்சிங்க்கு அது மாதிரி வந்துட்டு நான் இதெல்லாம் வாங்கி யூஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன் இப்போ பார்க்கலாம் நான் வந்து கிளாஸ் போன நோட் வந்து இதுதான் இதெல்லாம் அங்கே இருக்கும்போது பண்ண விளையாட்டுகள் நான் இதெல்லாம் எழுதி வச்சுருக்கேன் கவிஷ் பியூட்டி கேர் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று ஆரம்பிக்கலாம் ஆசையெல்லாம் இருந்துச்சுங்க பட் வந்து அதெல்லாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு வந்து ட்ரீமோடு எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இது தம்பியோட நோட்டு அதை எடுத்துகிட்டு போய் தான் நான் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அவன் சிக்ஸ்த்து படிக்கும்போது இதை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க படிக்க போயிருந்தேன் அப்போது வந்து எடுத்தது இது வந்துட்டு நான் இப்போ என்னென்ன படிச்சிருக்கேன் என்னென்ன சிலபஸ் முடிச்சிருக்கேங்கிறத நான் உங்களுக்கு அட்டி இந்த நோட் வந்து சப்போஸ் எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லை அப்படின்னா பார்க்குறவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணுன்றதுக்காக தான் இந்த நோட்டோட நான் அப்படி உங்களுக்கு நான் காட்டியிருக்கேன் நீங்கள் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அங்கங்கன்னு பாஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் நோட் ஒன் பை ஒன்னாக திருப்பி காட்டுறேன் நீங்கள் பாருங்கள் எந்த டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் தாராளமாக கேட்கலாம் பாருங்கள் ஒவ்வொரு பேஜாக நான் திருப்பி காட்டுறேன்
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்க இதில் வந்து உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் தாராளமாக கமெண்ட் பாக்ஸில் கேட்கலாம் இல்லை நீங்கள் பியூட்டிஷியன் சம்மந்தமாக நீங்கள் எந்த டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் எங்கிட்ட தாராளமாக கேட்கலாம் அப்புறமே வந்து இப்போ வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து ஃபேஷியல் வந்து எப்படி பண்ணுறது இதோடைய கிரீமுடைய விளக்கம் என்ன சொல்லிடுறேன் நான் படிச்சுட்டு இருந்தப்போ எனக்கு சஜஸ்ட் பண்ண க்ரீம் வந்து ஓப்பெல் அப்படின்ற க்ரீம் தான் இது தான் வந்து நீ எனக்கு சஜஸ்ட் பண்ணாங்க இது வந்து யூஸ் பண்ண சொல்லி இது வந்து எந்த விதமான சைடு எஃபெக்டும் வராது அப்படின்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க பட் நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன் ஒரு ஒரு டைம் ரெண்டு டைம் எனக்கு கூட நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேங்க ரொம்ப நல்ல ரிசல்ட் கொடுத்துச்சு எந்த ப்ராப்ளமும் இரிட்டேஷன் அது மாதிரி எதுவுமே இல்லை எல்லாமே வந்து ஃப்ரூட் க்ரீம் தான் சில இது வந்து ஓப்பெல்ல கிடைக்கல ஸோ வந்து அப்போ லிட்ரி அப்படின்ற ஒரு கிரீம் வந்து யூஸ் பண்ணாங்க இது எல்லாமே ஃப்ரூட் சம்பந்தமான ஃப்ரூட் கிரீம் தான் ஸோ வந்து எந்த வித சைடு எஃபெக்டும் கொடுக்கல நீங்கள் மேக்ஸிமம் வாங்கினீங்க அப்படின்னா ஹெர்பல்லே வாங்கிக்கோங்க ஃபேஷியல் கிரீமாக இருக்கட்டும் ப்ளீச்சாக இருக்கட்டும் நீங்கள் ஹெர்பலில் வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள் எந்த விதமான சைடு எஃபெக்டும் உங்களுக்கு இருக்காது இது எல்லாமே ஃப்ரூட் சம்மந்தமான கிரீம்ஸ் தான் ஸோ வந்து இது எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இதுதான் வந்து இதை வந்து ஆல் பர்பஸ் க்ரீம்ங்க இந்த பர்பஸ் க்ரீம் வாங்கி வச்சுட்டிங்கன்னா மசாஜ் ஜெல்லாகவும் மசாஜ் க்ரீமாகவும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பிளக் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா த்ரெட்டிங் அதுக்கும் வந்து நீங்க இது வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணி தான் வந்து பிளக் பண்ணணும் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணி தான் நீங்க ஒவ்வொரு கிரீமே நீங்க எடுத்து யூஸ் பண்ணணும் நீங்க கை வச்சு தண்ணி பற்றுச்சு அப்படின்னா கிரீம் எல்லாம் வந்து சீக்கிரமே கெட்டு போயிடுங்க ஸோ வந்து இது வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஓப்பல் இது இது வந்துட்டு லாஸ்ட்டாக நம்ம போட போகிற பேக் பேக் வந்து லாஸ்ட்டாக நம்ம போட போகிறது முக்கியமாக இது பேக்கோட என்ன இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இப்போ இது வந்து டோனர் டோனர் வந்து நம்ம லாஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறது தான் இது ஆல்ரெடி இதெல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கா என்னன்றது எனக்கு தெரியல சப்போஸ் இதெல்லாம் தெரியாத பிக்னஸ்க்கு தான் நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் அப்புறம் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன க்ரீம் யூஸ் பண்ணுவோம் செகண்ட் என்ன பண்ணுவோம் இதை எப்படி நம்ம வந்து ஃபேஷியலாக பண்ணலாம் எங்களுக்கு நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நான் தேங்க்ஸ் வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு ஃபேஸ் காட்டுறதுக்கு வந்து பர்மிஷன் கிடையாது அப்படின்னால ஸோ நான் என்னுடைய பொண்ணுடைய கையில் வந்து நான் செஞ்சு காட்டுறேன் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரஷ்ஷு இது வந்து பெடிக்கூருக்கு ஆக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ரஷ்ஷு வெடிப்புக்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா பெடிக்கூரில் இது வந்து பிஞ்சிருச்சு ஸோ ஒட்டணும் அதனால் அப்படி வச்சுருக்கேன் இது வந்து பெடிக்கூருக்காக இந்த வெடிப்புக்கள்லாம் சுரண்டி தேய்ச்சி க்ளீன் பண்ணுறதுக்கான ப்ரெஷ்ஷஸ் இது அப்புறம் வந்து நாலு சைடையுமே வந்து ஒவ்வொரு பக்கமாக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து பெடிக்கூர் செட்டு இது வந்து நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது நான் வாங்கினேன் இதெல்லாம் என்னென்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இது வந்து கண்ணாடி வந்து ஒரு அழகுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் வந்து ப்ரெஷ்ஷஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து பியூட்டிஷியன் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறது இந்த கண்ணுக்கு போடுற அந்த மாஸ்க் அந்த மாதிரியான க்ரீம்க்காக யூஸ் பண்ணுறது நம்ம காலுக்கு என்னென்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத நான் பாப்பா காலில் வச்சு நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு கால் வந்துட்டு நம்ம ஒரு சுடுதண்ணியில் உப்பு போட்டு ப்ளஸ் வந்து நம்ம ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹைட்ரோ பெராக்சைடு அதுவும் அமோனியா ஃபெராக்ஸ் பவுடர் அதுவும் போட்டு நம்ம வந்து சுடுதண்ணியில் ஒரு முக்கால் மணி நேரம் வந்து காலை ஊற வைக்கணுங்க அது வந்து ஃபஸ்ட்டு பெடிக்கூருக்கு முக்கியமான விஷயம் அதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த ப்ரெஷ்ஷஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த ப்ரெஷ்ஷஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி நல்லா கழுவ சொல்லி சொல்லுவாங்க இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் நம்ம பெடிக்கூருக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணுதுன்னா ஹைட்ரோ பெராக்சைடு அதுவும் அம்மோனியா ஃபெராக்ஸ் அப்படின்ற பவுடரும் போட்டு நம்ம சுடுதண்ணியில் வந்து முக்கால் மணி நேரம் காலை வந்து வச்சுருக்கணும் அது வச்சுருந்ததுக்கப்புறம் நல்லா பபிள்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் கால் பொறுக்கிற சூட்டில் தான் அந்த தண்ணி இருக்கணும் அந்த தண்ணியை யூஸ் பண்ணி காலை ஊற வச்சுட்டு இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எடுத்து காட்டிகிட்டு இருக்கேன் இது எல்லாமே வந்து விரலில் உள்ள அழுக்குகளை க்ளீன் பண்ணுறது நெகத்தில் உள்ள அழுக்கு க்ளீன் பண்ணுறது அது மாதிரியான ப்ராடக்ட் தான் இது எல்லாமே இது அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இந்த கால் இடுக்கில் உள்ள அழுக்கு அது எல்லாமே வந்து தண்ணியில் பாப்பா கால் நான் ஊற வைக்கல சின்ன பொண்ணு அப்படின்றனால அவளுக்கு அது மாதிரி செய்யக்கூடாதுன்றதுக்காக ஜஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு மாடலைஸ் காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் உங்களுக்கு காட்டிகிட்ருக்கேன் இது வந்து நெகத்தை வந்து சுரசுரப்பாக இருக்கல இந்த நெகத்தை வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணுறது எப்படி சொல்கிறது நம்ம நெகவெட்டியில் வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம நெகை வெட்டுவோம் இல்லைங்களா அப்போ வந்து இந்த மாதிரி நெகத்தில் வந்து இப்படி க்ராஷ் பண்ணி நம்ம நெகத
நீங்கள் ஃபேஸ்க்கு பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற க்ரீம் வந்து கிளன்சிங் மில்க் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற சோப் போட்டு நம்ம ஃபேஸை கழுவிடணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம இது யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் கிளன்சிங் மில்க் அப்படிங்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபேஷியலுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறது இதை வச்சு நம்ம ஃபேஸை க்ளீன் பண்ணணும் இது மாதிரி நம்ம ஃபேஸ்க்கு நல்ல ப்ரெஷர் கொடுத்து நம்மளுடைய கண்ணங்களில் நம்மளுடைய புருவங்களில் நம்மளுடைய நெத்தியில் எல்லாமே ப்ரெஷர் கொடுத்து கொடுத்து நல்லா வந்து பண்ணிக்கணும் மினிமம் அது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகுது செய்யணும் பாருங்கள் இப்போ நான் ரெண்டு கட்ட விரலையும் வச்சு பண்ணுறது வந்து பட்டர்ஃப்ளை ஸ்காட்ச் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது பட்டர்ஃப்ளை அப்படிங்கிறது இந்த இது நம்ம பண்ணும்போது நம்மளுடைய ஃபேஸ்க்கு வந்து ஒரு அழுத்தம் கிடைக்கும் புருவங்களில் கண்ணுக்கு மேலே இது எல்லாமே வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் நம்ம ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம புருவங்கள்லேருந்து கீழே வரைக்கும் நல்லா ஸ்டோ கொடுக்கணும் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஷியல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி தலையில் நம்ம போடக்கூடிய அந்த இதை போட்டுடணும் அதாவது இதுக்காக நான் ஒரு இது வச்சுருக்கேன் என்ன லாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு காற்றம் பாருங்கள் அந்த இதை போட்டுட்டு தான் நம்ம ஃபேஷியல் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஸோ ஹேரில் இந்த க்ரீமும் படாமல் பார்த்துக்கோங்க நம்ம ஃபேஸில் வந்து இதெல்லாம் பட்டால் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது லாஸ்ட்டாக போட நம்ம பேக் மட்டும்தான் நம்ம ஃபேஸில் அந்த புருவத்தில் முடியில் படக்கூடாது இதெல்லாம் வந்து புருவங்களை பட்டால் ஒன்றும் பண்ணாதுங்க இது வந்து ஸ்க்ரப் இந்த க்ரீம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப நிறநிறப்பாக இருக்கும் ஒவ்வொரு க்ரீமையும் நம்ம வந்து ஸ்பூன் வச்சு தான் யூஸ் பண்ணணும் இது வந்து இந்த க்ரீம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் நிறநிறப்பாக இருக்கும் இதை நம்ம ஸ்க்ரப்பு வந்து ரொம்ப வந்து ப்ரெஷர் போட்டு தேய்க்கக்கூடாது தேய்ச்சோம் அப்படின்னா முகங்கள்லாம் சிகக்க சிவக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப வந்து டார்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் கொஞ்ச நாள் ஆக ஆக இதே மாதிரி பட்டர்ஃப்ளை ஸ்டோ கொடுத்துக்கோங்க இதே மாதிரி ஸ்டோ கொடுத்து கொடுத்து நம்ம ஒவ்வொரு இடத்தையும் ப்ரெஸ் பண்ணி பண்ணும்போது நம்ம முகத்துக்கு அழுத்தம் கொடுத்து பண்ணும்போது ஒரு ஃபிசியோதெரப்பி மாதிரி ஒரு ஃபீல் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ வந்து நமக்கு தலைவலி அது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கூட இந்த ஃபேஷியல் பண்ணும்போது அதெல்லாம் வந்து சரியாக போயிடும் இது மாதிரி நம்ம செகண்ட் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணது கிளின்சிங் மில்க் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்க்ரப்புங்கிற ஒரு க்ரீம் யூஸ் பண்ணணும் இது எல்லாமே வந்து ஒவ்வொன்றும் நான் வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நம்ம செய்யணுங்க செஞ்சுட்டு தான் நம்ம வந்து துணி வச்சு அதாவது காட்டன் வச்சு ஈரமான காட்டன் வச்சு நம்ம ஃபேஸை தொடச்சிடணும் அதுக்கப்புறமே அடுத்த க்ரீம் மெசாஜ் ஜெல் இது ஏன்னா அது நெக்ஸ்ட்டு ஜெல் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்க்ரப் பண்ண போகிறோம் நான் சும்மா ஜஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ஒரு வியூ காட்டணுன்றதுக்காக நான் இது மாதிரி நுழை லைட்டாக கம்மி கம்மியாக போட்டு அது அடுத்தடுத்து என்ன ஜெல் போடணும் அப்படின்னு நான் பாப்பா கையில் நான் யூஸ் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ரொம்ப வந்து கிளை கிளியராக பாப்பா கையே பார்க்குறப்ப ரொம்ப எல்லாம் நல்ல க்யூட்டாக அழகாகிடுங்க அந்த ஃபேஷியல் லாஸ்ட்டாக முடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கை வந்து அந்த கைக்கும் இந்த கைக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் நீங்களே பார்ப்பீங்க ஒவ்வொரு டைமும் பட்டர்ஃப்ளை ஸ்ட்ரோக் அப்படிங்கிறத நான் இப்போ நான் காட்டின இல்லைங்களா ரெண்டு கட்ட விரல் கை வச்சு நம்ம பண்ணக்கூடியதான் பட்டர்ஃப்ளை ஸ்ட்ரோக் அதை பண்ணி பண்ணி நம்ம ஃபேஸில் வந்து நல்லா ஸ்க்ரப் கொடுத்து நல்லா இதெல்லாம் ப்ரெஷர் கொடுத்து தேய்க்கணும் தேய்க்கிறப்போ நமக்கு வந்து தலைவலி அது மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் இருந்தால் கூட சரியாக போயிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற க்ரீம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் பப்பஸ் க்ரீம் நான் சொன்ன இல்லைங்களா இது வந்து சாரி ஆல் பப்பஸ் க்ரீம் அதுதான் யூஸ் பண்ணணும் இது பேக் இது வேண்டாம் ஆல் பப்பஸ் க்ரீம் அதுதான் யூஸ் பண்ணணும் இது வந்து மசாஜ் க்ரீம் தனியாக கூட கிடைக்கிது இது வந்து ஆல் பப்பஸ் க்ரீம் நம்ம வாங்கி வச்சிட்டோம்னா எல்லா எல்லா பர்பஸ்க்குமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பியூட்டிஷியனுக்கு தேவையான எல்லா பர்பஸ்க்கான க்ரீம் வந்து இது ஆல் பர்பஸ் க்ரீம் இது சொல்கிறது நம்ம ப்ளக் பண்ணுறதுக்காக இருக்கட்டும் ஃபேஷியலுக்கு ப்ளீச்க்கு எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வந்து ஒரே க்ரீமாக நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா பெஸ்ட்டு இது ஒவ்வொன்றும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மெல் ஒவ்வொன்றும் சூப்பராக இருக்குங்க ஸ்மெல் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது பண்ணால் அன்னைக்கு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக அந்த ஸ்மெல் நம்ம ஃபேஸில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்புறம் ஒரு விஷயம் நம்ம அன்னைக்கு ஃபேஷியல் பண்ணின அன்னைக்கு நம்ம எதுவுமே அன்னைக்கு ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது இன்னைக்கு எயிட் ஓ கிளாக் வந்து நீங்கள் ஃபேஷியல் காலையில் பண்ணுறீங்கன்னா நாளைக்கு எயிட் ஓ கிளாக் வரைக்குமே ஃபேஸில் சோப்போ ஃபேரன் லவ்லியோ மற்றபடி எந்த விதமான க்ரீமும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது
பிளீச்சுங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கெடுதலான ஒரு விஷயங்க ஃபேஷியல் வந்து நல்ல விஷயம் நம்மளுடைய ஃபேஸ் பாருங்க இப்போ பாப்பாவோட கை இந்த கைக்கும் அந்த கைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு லைட்டாக டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் பாப்பா கை ஆல்ரெடி ஒயிட்டாக இருக்கு இருந்தாலுமே பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கும் அதுக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் நல்லா பல பலன் தெரியும் அப்புறம் வந்து லாஸ்ட்டாக நம்ம போடக்கூடியது பேக் பேக் போடக்கூடிய இப்போ ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தலையில் ஹேரில் அந்த மாஸ்க் போட்டுருக்கணும் மேலே வார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்ணிலையும் புருவத்திலையும் படவே கூடாது லிப்ஸில் உதட்டில் எங்கேயுமே படாமல் நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பேக் போடணும் ஏன்னா கண் முடியில் பட்டுச்சு அப்படின்னா இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு முடி வந்து செம்பட்டையாக மாறிடும் அந்த செம்பட்டை கலரில் மாறிடும் அதுக்காக அது மாதிரி போடக்கூடாது லைட் ப்ரௌன் ஆகிடும் முடியெலாம் கருப்பாக இருக்க புருவங்கள் இருக்க முடி இதுதான் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபேஷியலுக்கு தலையில் இதை போட்டு ஒட்டிட்டு அதுக்கப்புறமே தான் நம்ம ஃபேஷியல் வந்து பண்ணவே ஆரம்பிக்கணும் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஹேரில் நம்ம எந்த க்ரீமும் படாத வரைக்கும் பார்த்துக்கணுங்க ஏன்னா வந்து என்னதான் இது வந்து க்ரீம் வந்து ஹெர்பல் ப்ராடக்டாக இருந்தால் கூட இது வந்து ஒரு க்ரீம் தான் கெமிக்கல் கலந்துருக்க க்ரீம் தான் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் கெமிக்கல் கலந்து தான் இருப்பாங்க ஸோ அது எல்லாத்துக்குமே நல்லாவே தெரியும் இப்போ நம்ம பேக் போட போகிறோம் பேக் வந்து முக்கியமாக கண்ணிலையும் புருவங்களையும் படக்கூடாது ஏன்னா பேக் நம்ம போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு லைட்டான இரிட்டேட்டிங் சென்சஸ் கிடைக்கும் ஸோ அது வந்து நம்ம புருவங்களில் படும்போது கலர் சேஞ்ச் ஆகும் கண்ணில் பட்டுச்சு அப்படின்னா கண்ணில் இருக்க அந்த தோல் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அப்படின்றனால கண்ணில் வந்து ஒரு இரிட்டேட்டிங் கிடைக்கும் ஸோ அதனால் அது மாதிரி போடக்கூட கண் எரிச்சல் இருக்கும் அதனால் பேக் மட்டும் கண்ணில் படாமல் போடணும் மீது எல்லாமே கண்ணில் எல்லா இடத்துலையும் பண்ணலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது ஒன்று மட்டும் பார்த்து போடுங்க எனக்கு நான் ஈரோட்டில் முடித்தேன் பியூட்டிஷியன் கிளாஸ் அங்கே முடிக்கும் போது அவங்க சொன்ன ஒரு விஷயம் என்னென்னா யாருக்குமே இதை வந்து ஃப்ரீயாகலாம் சொல்லி கொடுக்காதீங்கன்னு பட் வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச நல்ல விஷயங்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கணுன்றதுக்காக தான் நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் இது போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து ட்ரையாக காஞ்சிரும் இப்போ நான் உடனே கழுவிட்டேன் பாப்பாவுக்கு என்ன சின்ன பொண்ணுன்றனால எதுவும் பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்காக நீங்கள் வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் நம்ம எயிட்டீன் இயர்ஸ்க்கு மேலே தான் இது பண்ணணுங்க அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் எயிட்டீன் இயர்ஸ்க்கு மேலே தான் எந்த குழந்தைங்களுக்கும் ஃபேஷியல் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ப்ளீச் பண்ணதா இருக்கட்டும் எல்லாமே எயிட்டீன் இயர்ஸ்க்கு மேலே தான் கம்பல்சரி பண்ணணும் அதுக்குள்ள பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப நாள் ரொம்ப சீக்கிரமே சுருக்கும் கிடைச்சிரும் ஃபேஸில் அப்புறம் வந்து ரொம்ப வயசான தோற்றத்தை கொடுத்துரும் இதே வந்து ஏஜ் வந்து எயிட்டீன் இயர்ஸ்க்கு மேலாகும்போது தான் நமக்கு ஒரு மெச்சூரிட்டி கிடைக்கும் அப்போ தான் நம்ம ஃபேஸ் நம்ம உடம்பு நம்மளோட ஸ்கின்லாம் தாங்கிக்கக்கூடிய சக்தி வந்து இந்த ஸ்கின்க்கு இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த ஒரு கண்டிஷன் இப்போ லாஸ்ட்டாக டோனர் டோனர் வந்து நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம டேரெக்டாக போட்டு அப்ளை பண்ணிடக்கூடாது நல்லா வந்து ட்ரையான கிளாத் வச்சு தொடச்சிக்கோங்க எல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா இப்போ அப்படியே பாப்பா கை ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது தொடம்போதே பாப்பாவே அப்படியே சொல்லிகிட்ருக்கா ஒரு மாதிரி சாஃப்டாக நைஸாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் இப்போ டோனர் பாப்பா நைஸாக இருக்குது தானே ஆ ரொம்ப நைஸாக இருக்குது சூப்பராக இருக்குது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது டோனர் டோனர் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணுங்கிறத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் நீங்கள் என்கிட்ட காட்டின் இப்போதைக்கு இல்லை ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நான் இப்போ துணியில் காட்டேன் நீங்கள் காட்டன் வச்சு யூஸ் பண்ணுங்கள் காட்டன் போட்டுட்டு இது மாதிரி வச்சுட்டு லைட்டாக அங்கங்கே டச்சிங் தான் கொடுக்கணும் டோனர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது தான் ஒன்றும் ஹெல்த்துக்கு இது கிடையாது தினைக்கும் கூட டோனர் யூஸ் பண்ணலாம் தப்பு இல்லை பட் வந்து மற்ற விதமான ஃபேஷியல் க்ரீம் எல்லாமே ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு ஒரு மந்த்லி ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் டோனர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்கின்னுக்கு நல்லது தாங்க நல்ல விஷயம் ஸ்கின்க்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு டானிக் தினைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணால் கூட ஒன்றுமே பண்ணாதுங்க இது வந்து நான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் இது எனக்கு சொல்லி கொடுக்கும் போது எங்கள் சீனியர்ஸ் எல்லாமே எனக்கு இதான் சொன்னாங்க அவ்வளோதான் இதை வந்து லைட்டாக டச் மட்டும் கொடுத்தீங்க அப்படின்னாலே போதும் இதை போட்டு நம்ம ப்ரெஷ் பண்ணி தேய்க்கக்கூடாது அவ்வளோதான் பாப்பா கை ரொம்ப ஸ்மார்ட் ரொம்ப சாஃப்டாக ஸ்மூத்தாக இருக்குது எப்படிடா பாப்பா இருக்குது சூப்பரா இருக்கு எனக்கு தொடரும் போதே ரொம்ப ஆசையா இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது த்ரெட்டிங் பிளக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு நான் ஒரே நாளில் இது வந்து கற்றுக் கொடுக்க முடியாதுங்க ஏன்னா நாங்களே கற்றுக்கும் போது ஒரு த்ரீ ஆர் ஃபோர் டேஸ் எனக்கு டைம் ஆச்சு ஜஸ்ட்டு நம்ம எப்படி த்ரெட்டு எடுத்து பிடிக்கணுன்றத ம
ஏன்னா நம்ம எவ்வளோ தூரம் சுற்றுறோமோ ஹேர் வந்து அவ்வளோ வந்து நமக்கு கட் ஆகிறப்ப வலிக்காமல் கட் ஆகும் ரொம்ப கம்மியாக சுற்றுனீங்கன்னா ஹேர் கட் ஆகிறப்ப ரொம்ப வலிக்கும் இப்படி வச்சுட்டு லெஃப்ட் கையில் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இதுதான் கேட்ச் ஆகுறது இது கண்டிப்பா சொல்றேங்க ஆஹ் வலிக்கதான் செய்யும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எடுக்கிறப்போலாம் வலிக்கதான் செய்யும் ஆஹ் சோ ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா எடுக்கணும் ஆஹ் முடி வந்து ரொம்ப ஹார்டா ஒவ்வொருத்தருக்கு புருவத்துல இருக்குன்னா சிலருக்கு வந்து பிளட் எல்லாம் வரது கூட சான்சஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆஹ் லைட்டான ஹேர்னா ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல இங்க பாருங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா சுத்திக்கோங்க சுத்திட்டு லெப்ட் ஹேண்ட் வச்சு லைட்டா ப்ரெஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த ஹேர் வந்து அந்த சிசர் மாதிரி இருக்குல்ல இந்த இடம் இந்த இடத்துல போய் ஹேர் கேட்ச் ஆகும் கேட்ச் ஆகுறப்ப நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி அமுத்தும் போது அந்த ஹேர் கரெக்டா போய் கட் ஆகும் அவ்வளவுதான் மேட்டர் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது பாப்பாவோட கையில நான் காட்டுறேன் பட் பாப்பாக்கு நான் பண்ணேன்னா கத்த ஆரம்பிச்சிருவா ஜஸ்ட் நான் காட்டுறேன் ஹேர் பிடிக்கிற இடம் கேட்ச் ஆகிற இடத்த மட்டும் பாத்துக்கோங்க இந்த இடத்துல கேட்ச் ஆகும் லெப்ட் கையில உள்ள த்ரெட்ல ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா அந்த ஹேர் வந்து அப்படியே கட் ஆயிடும் இந்த இடத்துல அமுத்தும் போது அப்படியே வந்து ஹேர் வந்து கட் ஆயிடும் இது வந்து உங்களுடைய கால் முடியல இல்லைன்னா வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டிக்கர் போட்டு பஞ்சு வச்சு ஸ்டிக்கர் போட்டு வாட்டர் கேன் ஃபுல்லா பண்ணி ரொப்பிட்டு அதுல வந்து ஒட்டிக்கோங்க எனக்கு அப்படிதான் சொல்லி கொடுத்தாங்க ஒரு ஃபுல் வாட்டர் கேனில் தண்ணீர் நெப்பிட்டு அதுல வந்து ஒரு பெரிய பஞ்சு உள்ள போட்டு பெரிய போட்டு இருக்கு இல்லைங்களா அதை வச்சுக்கோங்க ஸ்டிக்கர் போட்டு அதுல ஒட்டி விட்டு அதுக்கப்புறம் அதுல ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஹேர்ல ட்ரை பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்டே ஹேர்ல ட்ரை பண்ணிங்கன்னா வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இது வந்து ஐப்ரோ வந்து நல்லா சீவி விடுறதுக்கான ப்ரெஷஸ் இதை நல்லா சீவும் போது பாத்தீங்கன்னா அழகா வந்து சீவும் அது வந்து நம்ம சீவும் போது நமக்கு ஒரு ஷேப் கிடைக்கிறதுக்கு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இது வந்து பிரஷ் பின்னாடி வந்து சீப்பு மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இப்ப பாருங்க பாப்பா கையில லைட்டா நான் பண்ணி விட்டு காட்டுறேன் முடி இருக்கலாம் முடி பாப்பாக்கு இல்ல அதனால தெரியல இப்படி நம்ம பண்ணும்போது முடி கரெக்டா அழகா வந்து கேட்ச் ஆகும் அழகா வந்து ஒரு ஷேப் கிடைக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம இதை சீ விட்டுட்டு பண்றது நம்ம இடையில இடையில நம்ம பண்ணும் போது சீ விட்டு சீ விட்டு பண்ணணும்னா நமக்கு ஒரு நல்ல ஷேப் கிடைக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் எல்லாமே பொறுமையாக பார்த்துருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது சந்தோஷமாக இருக்குங்க இந்த பியூட்டி கேர் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு டைமாக நான் உங்களுக்கு வந்து நான் இது மாதிரி நான் சொல்லி காட்டுறேன் நான் இவ்வளோ நாளாக எப்போவுமே யூஸ் பண்ணுறது இந்த பான்ஸ் ஒயிட் பியூட்டி தான் இது தான் நான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் நார்மலான ஒரு ஃபேஸ்க்கு வந்து நார்மலாக நான் குளிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுவேன்னா இதை போட்டு ஒரு ஃபேன்ல ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்ல இது பண்ணிட்டு அப்ளை பண்ணிட்டு ஒரு ஃபேன்ல ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சு பவுட்ரு போட்டு போட்டு வச்சு கண்ணில் மை வச்சுக்குவேன் அவ்வளோதான் அது மட்டும்தான் நான் என்னுடைய மேக்கப் வந்து நான் அவ்வளோதான் பண்ணுவேன் பான்ஸ் ஒயிட் பியூட்டின்ற கிரீம் இது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இது எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஸோ நான் இதான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சொன்ன எல்லாத்தையும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்க அப்புறம் உங்களுக்கு எந்த விதமான டவுட்ஸ் பியூட்டி சம்மந்தமான எந்த விதமான டவுட்ஸாக இருந்தாலும் எங்கிட்ட கேளுங்க என்ன விதமாக டிப்ஸாக இருந்தாலும் நீங்கள் எங்கிட்ட கேளுங்க தாராளமாக உங்களுக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் ரிப்ளை பண்ணுறேன் சப்போஸ் என்னால் கமெண்ட் பாக்ஸில் ரிப்ளை பண்ண முடியலன்னா ஒரு குட்டி வீடியோவாக கூட உங்களுக்கு போட்டு நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு நீங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி கண்டிப்பாக நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக பார்த்தவங்க அனைவருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மீண்டும் இன்னும் ஒரு நல்ல ரெசிபியோட நல்ல ஒரு பெனிஃபிட்ஸோட நல்ல ஒரு டிப்ஸ் அண்ணி எதுவாக இருந்தாலும் ஓகே நான் இன்னொரு நல்ல ஒரு வீடியோட நான் உங்களை மறுபடியும் சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப சூப்பராக தான் ஓகே பாப்பா ஏதோ ட்ரை பண்ணிருக்கா பட் வந்து சொல்ல முடியல தேங்க்யூ மட்டும் பாப்பா சொல்லி முடிச்சிருவா தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்